வெல்கம் டு எம் மேக்ஸ் சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் டேம் ஒன் சாப்டர் த்ரீ ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டியில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிம்பிளிஃபை த ரேஷியோ டுவெண்ட்டி இஸ் டு ஃபைவ் இந்த ரேஷியோ நம்பர்ஸை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி இஸ் டு ஃபைவ் எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா சேம் டேபிளால் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணி ஒரு மெத்தட் போடுவோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து ரெண்டுமே ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் வரும் அப்போ மேலேயும் கீழேயும் ஃபைவ்யால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஃபோர் ஃபைவ் சார் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் இப்போ ஆன்சர் என்ன வந்தது ஃபோர் பை ஒன் இப்போ ஃபோர் பை ஒன் இருக்குல்ல இதை நம்ம ரேஷியோவில் திரும்ப எழுதணும் இதுக்கு வந்து தான் டொ இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி இஸ் டு ஃபைவ் இன்னொன்று என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக ரொம்ப ஈஸியாக போடணும் அப்படின்னா ஃபைவ் டேபிள் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் டேபிளால் பண்ண போகிறோம் கேன்சல் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் கேன்சல் பண்ணுறதா அர்த்தம் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் இப்படி கூட நம்ம ஃபோர் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு வரும் இது ஃபைவ் மல்டிபிள் பண்ண ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ ரேஷியோ என்ன வந்தது ஃபோர் இஸ் டு ஒன் இங்கேயும் நம்ம அதான கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டு ஒன் இதுதான் வந்து சிம்பிள் ஃபார்ம் அவங்க அதானே கேட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் டு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் ரெண்டுமே கிராமில் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் கொண்டுட்டு வருவோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் டு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் ஓகேவா இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டுமே கிராமில் இருக்கிறதுனால டேரெக்டாக நம்ம அடுத்த ரேஷியோவில் எழுதிப்போம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் டு டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் டு டூ ஃபிஃப்டியை டிவைட் மெத்தடில் நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃப்ராக்ஷன்லேயும் எழுதிக்கலாம் இஸ் அந்த ரேஷியோவில் இருக்கிறத ஃப்ராக்ஷனில் எடுத்து எழுதிட்டோம் இது என்ன டேபிளால் நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணுவோம் டேரெக்டாக இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சாரி டூ ஃபிஃப்டி இதன் டூ ஃபிஃப்டி இருக்குல்ல இந்த டூ ஃபிஃப்டியில் பாதி தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் பாதி தானே உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி அப்போ டூ ஃபிஃப்டி டேபிளையே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா டூ ஃபிஃப்டி எல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம பண்ணுவோம் என்ன சொன்னால் டூ ஃபிஃப்டியில் பாதி தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொன்னால் அப்போ எத்தனை ஏன் பிரியுது டூ டைம்ஸ் பிரியுது அப்போ டூ டூ ஃபிஃப்டி சார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் டூ ஃபிஃப்டி சார் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ ஆன்சர் என்ன உங்களுக்கு டூ இஸ் டூ ஒன் ஓகேவா இல்லை உங்களுக்கு வந்து இது வந்து டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது என்னது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் இது வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது இந்த ஸ்டெப் தான் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஸ்டெப் நம்ம எப்படி போடுவோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் டு டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் இதை உங்களுக்கு டேரெக்டாக போட முடிஞ்சவங்க இதை போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு போட தெரியல அப்படின்னா இது போட்டாலும் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஜீரோ ஜீரோ என்ன ஆச்சு கேன்சல் ஆகிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன வருது ஆன்சர் ஃபிஃப்டி இஸ் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இப்போ டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டின்னு போடலாம் அதுவும் தெரியலை ஒரு சிலருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைவ் டேபிளில் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேபிள் என்ன டேபிளில் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் டேபிளில் ஓகேவா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டின்னு போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் டேபிளில் பண்ணலாம் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் டூ இஸ் டு ஒன் நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இப்போ டூ ஸ்டெப் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் புக்கில் உள்ள ஸ்டெப் இது தான் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி ஃபைவ் டபுள் ஈஸியாக ஒரு சிலருக்கு டேரெக்டாக டூ ஃபிஃப்டி எங்கேருந்து வந்தது அப்படிங்கிறது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் போடலாம் ஆன்சர் வந்து கரெக்டு தான் இதுவும் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மாதவி அண்ட் அன்பு பாட் டூ டேபிள்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் செவன் ஃபிஃப்டி மாதவியும் அன்பும் டூ டேபிள்ஸ் வாங்குகிறாங்க அந்த டூ டேபிள்ஸ் வந்து ரேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனித்தனியாக ஆளுக்கு ஒரு டேபிள் ஒரு டேபிள் அதாவது மாதவியோட டேபிள் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி அன்பு வாங்குகிற டேபிள் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரைஸஸ் ஆஃப் டேபிள்ஸ் பாட் பை அன்பு அண்டு மாதவி அப்போ அந்த
இங்கே பேலன்ஸ் ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டி என்ன வந்துச்சு ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபைவ் டென்ஸார் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் டென்ஸார் செவன் ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு திரும்ப நைன்ட்டியும் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு இன்னும் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் கொண்டுட்டு வரணும் திரும்ப என்ன செய்வோம் ஜீரோ இங்கே ஃபைவ் அப்போ இதை டென் டேபிளில் பண்ண முடியாது அப்போ ஃபைவ் டேபிளில் பண்ணுவோம் மேலேயும் ஃபைவ் கீழேயும் ஃபைவ் மேலேயும் ஃபைவ் வேலை பண்ணுவோம் எத்தனை வந்து டைம்ஸ் வந்து பண்ணும்போது நைன்டி கிடைக்கும் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் இங்கே என்ன இருக்கும் ஃபோர் இருக்கும் ஃபோர் ஃபார்ட்டி அப்போ எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி எயிட்டீன் ஃபைவ் சார் நைன்ட்டி வரும் ஓகேவா இப்போ செவன் செவன்ட்டி ஃபைவும் அதே மாதிரி தான் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் இங்கே பேலன்ஸ் டூ இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ எயிட்டீனும் ஃபிஃப்டியும் கிடச்சிச்சு எப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இங்கே கொண்டுட்டு வந்துடுறாங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சரியா இப்போ இதை வந்து காமனாக நம்ம என்ன டேபிளில் வந்து பண்ண முடியுங்கிறத வந்து பார்ப்போம் சரியா இதை வந்து நீங்கள் என்ன டேபிளில் பண்ணுவீங்க த்ரீ டேபிளில் பண்ணலாமா என்ன டேபிள் த்ரீ டேபிள் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஆன்சர் என்ன வந்தது சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இப்போ சிக்ஸ் இஸ் டூ ஃபைவ் இந்த ரேஷியோவில் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் இஸ் டூ ஃபைவ் அதுக்கு மேலே நம்ம பண்ண முடியாது ஓகேவா புக்கில் கொடுத்த ஒன் ஃபிஃப்டி நம்ம வந்து உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணிவிடுவோம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஏன்னாவது ஒன் ஃபிஃப்டியால் ரெண்டு நம்பரும் என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் அப்போ ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி சார் செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சார் நைன் ஹண்ட்ரட் இது உங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்குங்கிறதுனால தான் சிம்பிளாக ஒன் பை ஒன்னே எப்படி ஷார்ட்டாக ஆன்சர் கொண்டுட்டு வருதுங்கிறத நான் போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சம் பார்த்தோம்ல இது எல்லாம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா சேம் யூனிட் என்ன யூனிட் சேம் யூனிட் அது சேம் யூனிட்னா என்ன இந்த கிராம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது கிராம் கிராம் இது ஒன்லி நம்பர்ஸ் மட்டும் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த அமௌண்ட்டும் வந்து ருபீஸ் ருபீஸ்னு தனியாக அதே ஒரே மாதிரி நம்பர்ஸ் மட்டும் ருபீஸ்லேயே தான் கொடுத்துருவோம் ருபீஸ் ஸ்பைஸ் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கல ஓகேவா இது ஏன் சொல்கிறேன்னா நெக்ஸ்ட்டு வர போகிற சம்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸில் உள்ளதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹெட்டிங் என்ன சிம்பிளிஃபைங் ரேஷஸ் ஃபார் டிஃபரெண்ட் யூனிட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்டில் எப்படி நம்ம சம்ஸ் போடுறதுங்கிறத பார்ப்போம் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா இது மினிட்ஸில் இருக்குது இங்கே ஹவரில் இருக்குது அப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ரேஷியோ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது என்ன ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் இப்போ மினிட்ஸில் இருக்க ஹவரில் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ ஹவரை வந்து மினிட்ஸ்க்கு மாற்றுவோமா ஒன் ஹவர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட் இங்கே ஒன் ஹவர் தான் இருக்கப்போ டேரெக்டாக சிக்ஸ்டி மினிட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கோம் ஓகேவா இது ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ் ஓகேவா டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஆன்சர் என்ன டூ இஸ் டூ த்ரீ ஓகேவா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் சம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் குமரன் ஹேஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் வான்ஸ் டு டிவைட் இட் பிட்வீன் விமலா அண்ட் யாலினி இந்த ரேஷியோ டூ இஸ் டு த்ரீ ஹூ வில் கெட் மோர் அண்ட் ஹவு மச் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்ன பண்ணுறான் குமரன் விமலாவுக்கும் யாலினிக்கும் பிரித்து கொடுக்க நினைக்கிறான் எந்த ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுக்க நினைக்கிறான் டூ இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுக்க நினைக்கிறான் அப்போ யாருக்கும் வந்து அமௌண்ட் கூட போகும் இல்லை குறைச்சா வரணும்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது யாருக்கு குறைச்சலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிவைடட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரேஷியோ எந்த அமௌண்ட்டில் வந்து அந்த ரேஷியோ பிரிக்கிறாங்க டூ இஸ் டு த்ரீ அப்போ சம் ஆஃப் த ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சம் ஆஃப் த ரேஷியோ என்ன ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுக்கணும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சம் ஆஃப் த ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் விமலாவுக்கு எவ்வளோ யார் அணிக்கு எவ்வளோங்கிறத பார்ப்போம் அமௌண்ட் விமலா கேட்ஸ் விமலாவுக்கு உள்ள அமௌண்ட்டு டோட்டல் அமௌண்ட்டை எழுதிக்கணும் என்ன எழுதணும் டோட்டல் அமௌண்ட் அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டை எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா எத்தனை பார்ட் டூ பார்ட் நம்மளாக கொடுக்கறது எவ்வளோ டூ பார்ட் டோட்டல் ரேஷியோ எவ்வளோ ஃபைவ் அந்த ஃபைவை நம்ம ரெண்டு இதுலேயுமே கீழே எழுதிக்கணும் இல்லை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் ஃபைவ்னு கூட நம்ம இங்கே கூட எழுதிக்கலாம் அமௌண்ட் யாழினி கெட்ஸ் யாழினியோட
எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அதிகமாக இருக்குது அது எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க வியாழனிக்கு உள்ள அமௌண்ட்லேருந்து நம்ம விமலாவுக்குள்ள அமௌண்ட்டை சப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ சிக்ஸில் ஃபோர் போச்சுன்னா டூ த்ரீயில் ஒன் டூ போச்சுன்னா ஒன் இந்த ஆன்சர் நமக்கு வந்துடும் ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியுதா வியாழனிக்கு கொடுத்த அமௌண்ட்லேருந்து விமலா கொடுத்த அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ